Moja kwa moja tuanze kuzitazama taarifa zetu. Tumia utumishi wa walimu TSC imewataka walimu kuzingatia mwongozo wa utoaji adhabu kwa wanafunzi unaolinda usalama wao kutoka na uwepo mwende, mwendelezo wa matukio ya adhabu kinyume na mwongozo hali ambayo imekuwa ikisababisha baadhi ya wanafunzi kujeruhiwa vibaya au kupoteza maisha kutoka kuimba mkoni Mwanza Wellington Masele anayo taarifa zaidi hayo yameelezwa wakati wa mkutano mkuu wa kwanza wa chama cha kulinda na kutetea haki za walimu Tanzania cha kuwawata katika wilaya ya Kwimba mara nyingi mnakuwa mnasikia matukio mwalimu kamchapa viboko vya vya hatari vya kuumiza mtoto wakati mwingine unakuta hata mtoto anachapa vibaya na fariki si ndivyo jamani tuzingatie taratibu nzuri za kuwazibu watoto haikatazi lakini usitoe adhabu inayoweza kumuumiza mtoto lakini je kuna haja ya kutoa adhabu kama ukimlea vizuri mtoto atapata adhabu eti jamani sasa kwa msikivu e, kwa hiyo tujenge hiyo kuhusu malengo ya chama hicho na mchango wake katika kukuza wajibikaji wa walimu kaimu mkatibu wa chama cha kuwawata wilani kwimba rafiki mashamba amesema kama ilivyo jina letu kulinda na kutetea kwa hiyo huwezi ukalinda au katetea haki ambazo we huzijui kwa tumekuwa na, na hamasa mbali mbali za kuwaelimisha watu kupitia magrupu ya whatsappu lakini pale tunapokutana wenzetu katika shughuli mbali mbali za kiserikali mnakutana mna share ideas watu wanaelewa malengo kama hayo e, ya chama machetu namna ya kuweza kupigania haki yao ndio maana watu wengine wanaona kabisa da kwani aendelee kukatwa asilimia mbili ya mshahara lakini kuna chama kinachoweza kukata asilimia moja na wakati huo huo bado ukiugua kwenye hiki chama ukalazwa hospitali ya, ya wilaya lakini kashindikane kabidi upewe refero chama hiki kinakusapoti si chini ya laki tatu bado wanachama wacha, wacha kuhawata haukomi mpaka utakapo stafu unaendelea kuwa mwanachama na una haki zote kabisa chama hiki utulivu maana tumehama kila mtu ana sababu zake za kuhama sio sasa isije ikaonekana hawa ndio tulikuwa wasumbufu kule <laughs> tumehama sasa tusije tukaonesha kumbe si kumbe wamekuwa mzigo ni kiripoti ni pasha kutoka wilani kwimba mkoani Mwanza mimi ni Wellington Masele wa Radio 1 shukran sana Wellington Masele kwa taarifa hiyo Maduka zaidi ya 15 yanayouza madawa mifugo mkoa wa Shinyanga mifungwa baada ya wataalamu kutoka uh, baraza linalosimamia taaluma ya afya ya mifugo Tanzania VCT kufanya operation kubaini makosa mbalimbali ikiwemo kukosa wataalamu wenye sifa na ile ya kusimamia na kuwashauri wafugaji wanaokuja kutafuta tiba mifugo yao hali ambayo inadaiwa kuwa inaweza kusababisha fugaji kupata hasara mifugo kwa kufa na kwa kupewa tiba ambayo sio sahihi Frank Mshana ana taarifa zaidi wataalamu kutoka baraza la taaluma ya afya ya mifugo VCT ambalo liko chini ya wizara ya mifugo na uvuvi wakiongozwa na mkaguzi Dr. George Mtinda wamechukua hatua hiyo kufuatia operation maalum iliyofanyika kwenye miji ya Shinyanga, Kahama, Msalala na Ushetu ambapo wamebaini mapungufu na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tupo kwenye operation maalum katika mkoa wa Shinyanga katika maduka yanayotoa huduma za afya ya mifugo a uh, kuangalia kama yana wataalamu wenye sifa ya kutoa huduma hizi lakini pia kuangalia kama yamesajiliwa na, bara, na baraza la veterinary. Kwa hiyo tumeanzia halmashauri uh, za manispaa ya Kama, Msalala na Ushetu, tumepiga hatua huko kwa maana ya kupita kwenye maduka haya na mpaka sasa tumefunga zaidi ya maduka 15 yaliyokuwa yanatoa huduma bila kuwa na sifa kwa maana ya kuwa hayana usajili lakini pia hayana wataalamu wenye sifa. Kwa hiyo tuendelee tunaendelea kutoa wito kwa wamiliki wa maduka kuhakikisha kwamba Maduka yao yana wataalamu wenye sifa, waliosomea afya ya wanyama na wamesajiliwa na baraza la veterinary, lakini pia wahakishe maduka yao yamesajiliwa ili kutoa huduma hii kwa wafugaji kwa kupata taratibu sheria na kanuni na, 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 zinazosimamia tasnia ya afya ya mifugo. Afisa mifugo halmashauri ya manispaa ya Shinyanga Dr. Verani Maluko ni miongoni mwa wakaguzi walioshiriki katika operation hiyo anaeleza hatari ya uuzaji wa dawa za mifugo kiholela bila kuwa na wataalamu mengine mbele hawajasajiliwa mengine wataalamu wata hana wataalamu kabisa mengine pia unaweza ukakuta watu wanalalamika kufa na kufa na, na mitanjwa kumbe dawa zimeshakufa zikiwa dukani kwa hiyo tupo katika ukaguzi umji mzima duka baada ya duka madhalaki ni makubwa kwa sababu wanakuwa hawana uwezo wa kutoa maelezo yenyewe yaliyoandikwa kwenye kwenye dawa na mtu anataka 
ngombe wake wanaumwa ugonjwa labda bandigana kali anampa dawa za ndigana baridi matokeo yake ngombe wanakufa na kudidimiza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kote nao baadhi ya wauzaji wa madawa ya mifugo mkoa ni Shinyanga wameupongeza ukaguzi huo wakidai kuwa madaktari vishoka wa mifugo ndio changamoto kubwa inayosababisha wafugaji kupata hasara kwa mifugo yao kufa na magonjwa ambao yangeweza kutibika kuna wafanyakazi wengine ma extension officers wana, wana, wanajiita ambao wanawapotosha wafugaji wakati hana utaalamu wote wa mifugo isipokuwa labda uzoefu kidogo basi wanasababisha mifugo kufa na kutumia dawa bila kujua unatibu ugonjwa gani nikiripotia ni pashe ya radio wani kutoka mkoani Shinyanga naitwa Frank Mshana shukrani sana Frank Mshana kwa taarifa hiyo wakati mwezi mtukufu Ramadhani ukiendelea kote nchini waumini wa dini ya Kiislamu kwa Morogoro amelamikia kupanda zaidi kwa bei za vyakula pendo kwa ajili ya futari huku akimwomba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa daktari Samia Suluh Hassan kuona uwezekano wa kuweka belekezi kwenye vyakula hivyo mwanahabari wetu Sifu ni mshana kutoka Morogoro anayo taarifa kwa kina Haiti zimepita katika viunga mbalimbali vya mji wa Morogoro na kushuhudia bei za bidhaa za magimbi mihogo viazi pamoja na mchele kama wanavyoeleza wauzaji Mzee mzuzu kabla ya Ramadhani shambani nilikuwa tunakuta tunanunua kwa bei ya 20 sasa tunakuwa tunanunua kwa hiyo 1030 na nyenye ni changamoto watu wanakuwa wanashindwa kununua na yenyewe kama mtu alikuwa anatakiwa anunue mkungu mzima unakuta anunua chane moja chane mbili unaona kama sokoni sasa hivi hela hamna mzuzu zimeiva siku Ramadhani zingine kuna kuta muda kama huu mlani mzuzu unatafutwa haupatikani lakini sasa hivi mzuzu zimejaa ungia haya magembe yake ya shambani au miogo anasema anakula mwenyewe taratibu unga bei kubwa uwezo wao sina kununua unga unajua mchana ni kila miogo usiku nitakula ugali pale ya viazi au tambi tambi ni shilingi tatu zile za za kupima kwa kilo masuala ya viazi hapo au magimbi kuna magimbi maji kuna magimbi mlima kuna miogo huwa inapatikana lakini bei zake nazo kidogo zipo juu kutokana na ule uhitaji wa watu watu wengi wanaohitaji na maana uwezi kukuta miogo labda sehemu hapa sokoni ipo tu lazima wewe hapo ukihitaji kupata miogo lazima uulize uonyeshwe nenda sehemu fulani ndio unaweza kuipata unaweza kwenda sehemu hiyo ukakuta hakuna mpaka uende tena sehemu mwingine kwa upande wao walaji walikuwa na maoni tofauti juu ya kupanda kwa bei za vyakula hivyo ambapo wakieleza aza wanaoipata katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wamekuwa na haya ya kusema biashara nyingi bidhaa nyingi zimepanda bei lakini basi kwa mwezi huu wa Ramadhani wafanya biashara na serikali pia kwa ujumla wangelitazama jambo hili kufanya unafu wa kupunguza bei hii itatufanya sisi kufunga kwa salama na amani na kuwa na mahaba na mapenzi na, 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 na hawa wafanyabiashara wetu tunafanya biashara ambao wanatukilimu jambo hili lakini pia na serikali kuzidi kutengeleza mapenzi na wafanyabiashara na wananchi wa Tanzania kwa ujumla lakini kikubwa zaidi ni kule kupata rehema ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo maisha yamekuwa ni magumu kweli vyakula vina endelea kupanda bei kila siku na kukuta bei ni tofauti ukija kwa hali ya kawaida utakuta bei tofauti na sasa hivi kwa hali ya sasa hivi tunavyoona kwa sasa hivi vyakula vimeendelea kupanda bei sana kwa hiyo hali ya maisha inazidi kuwa ngumu kwa, kwa kwetu sisi wenye kipato cha chini ah uh, hususa ukiangalia kwamba mwezi huu wa wa, wa Ramadhani unahitaji vitu vingi kama vile sukali eh, watu wanatumia sana lakini pia hivyo vitu ambavyo ni vitaja awali kama vile mihogo inahitajika lakini inapokuwa inauzwa kwa bei gali kidogo of course inakuwa changamoto kwa kwa watu wenye imani hata tukifahamisha kwamba kufuatia mwezi huu mtukufu ambao tayari tunakuta kwamba uh, wengi wamekuwa wakilalamikia kupanda kwa bei hii eh mnaweza kuendelea uh, na hali hii ya kubwa au nini serikali itaje karibu naweza nikapendekeza kama kuna uwezekano tukawa na bei elekezi ni uh, taarifa yake sifuni mshana makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa daktar Philip Mpango amesema swala kupanda miti ni la, lazima na kuzitaka almashauri zote nchini kusimamia kwa karibu na kuhakikisha kwamba mazingira ya maeneo yao yanakuwa ya kijani safi na ya kuvutia na zoezi hilo liwe endelevu makamu rais amesema hayo wakati akizindua kampeni kupanda miti kitaifa kwa isani ya benki NMB ikishirikiana wakala huduma za misitu Tanzania TFS uzinduzi uliofanyika katika eneo la Mtumba 
jijini Dodoma. Bado ningependa kulisisitiza ni kwa sekta binafsi, taasisi za kidini na mashirika yasiyo ya kiserikali. Sasa hapa napenda niseme kwanza tunafahamu kama serikali na tunathamini mchango wenu mkubwa katika kuhakikisha utekelezaji wa mipango mbalimbali ya uhifadhi wa mazingira na imekuwa ya mafanikio. Kwa hiyo naendelea kutoa wito kwenu sekta binafsi, taasisi za kidini, mashirika yasiyo ya kiserikali. Muongeze juhudi katika kuhamasisha na kukuza uelewa na kujenga uwezo wa jamii na taasisi kuhusu kuhifadhi mazingira lakini pia kutafuta rasilimali zitakazochangia utekelezaji wa sera ya mazingira jambo la pili ni kwa halmashauri zote halmashauri zote zinaelekezwa zisimamie kwa karibu na kuhakikisha kwamba mazingira ya maeneo yao yanakuwa ya kijani, yanavutia na yanakuwa safi. Na zoezi hili liwe endelevu. Ninawakumbusha tena hata kwenye barabara zetu kuu tumeshachafua halmashauri zifanye kazi ya kufanya usafi kwenye barabara lakini na kusimamia na kuweka hatua kali za kuhakikisha kwamba hatuendelee kuchafua magari yote ya abiria yawe na vyombo vya kuhifadhia taka kwa abiria wanaposafiri sio tunachafua kila mahali katika nchi yetu lakini pia ninazitaka halmashauri zifanye tathmini na kutoa mrejesho kila mwaka ili kujua ni kwa kiasi gani tumefikia malengo ambayo tumejiwekea maelekezo ya kwanza ya tahusu TFS ni waombe muendelee kuongeza vitalo katika maeneo mbalimbali ili wananchi na wadau wasilazimike kufuata miche mi, e, miche ya miti mbali na maeneo yao na muhakikishe miche inaendana na mazingira ya mikoa yetu na waomba tena miche iwe ya kutosha na iwe iliyopevuka kwa kupandwa na hasa wakati huu wa msimu wa mvua toweni elimu na muongozo ambao utasaidia wananchi wa kawaida kuelewa aina ya miti inayofaa kupandwa na inafaa kupandwa maeneo gani namna ya upandaji na mpaka utunzaji wa miti lakini muendelee kushirikiana na wizara wizara mama na halmashauri zote jamani acheni mkomeshe kabisa uvamizi na uharibifu wa mapori tengefu katika nchi yetu haiwezi kuwa tunalia hapa na vita hii lakini uvamizi bado unaendelea Serikali ilifanya uamuzi wa makusudi kutengeneza jeshi usu. Nilishasema kwingine kama nguvu ndogo tuambieni, tuwaongezee msaada kutoka kwenye vyombo vingine. Kwa upande wake waziri wa nchi ofisi ya makamu rais muungano na mazingira Dr. Suleman Jafu amesema jenda upande wa miti nchini ni maelekezo ya ilani ya chama cha mapinduzi inayotaja kupanda miti milioni moja nukta tano kwa kila almashauri na miti milioni arobaini kwa mkoa wa Dodoma pekee katika kipindi cha miaka mitano. Ilani ya chama cha mapinduzi ibala 235 kifungu kidogo cha A kinasema kila halmashauri inapaswa kupanda miti milioni moja na laki tano kwa lengo la kupanda miti milioni sabi, sabini na sita kwa mwaka kwa hiyo ajenda ya upandaji wa miti ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi lakini kwa tukio hili la leo ibala ya chama cha mapinduzi ibala ya 68 kifungu kidogo cha ELO kimeelekeza katika mkoa wa Dodoma ndani ya miaka mitano kupanda miti miti milioni 40. Kwa hiyo mkoa wa Dodoma umepewa kifungu pekee cha ilani tofauti na mikoa mingine. Mikoa mingine imeelekeza kupanda miti milioni moja pointi tano kwa kila halmashauri kwa maana kama mkoa una halmashauri tano itapata miti milioni milioni 7.5. Lakini Dodoma imeelekezwa kwa mujibu wa ilani ibala ya 68 kifungu kidogo cha ELO kupanda miti milioni ya arobaini katika kipindi cha utekelezaji wa ilani. Kinachofanyika leo wenzetu wa NMB ni maelekezo ya ilani ya chama cha mapinduzi na yenye maelekezo yenye viongozi wakubwa. Kwa hiyo binafsi naomba niwapongeze sana wenzetu wa NMB katika jambo hili kubwa. Ni waziri nchi ofisi ya makamu rais muungano na mazingira Suleiman Jafo akizungumza hapa lakini tukitazama taarifa nyingine kwamba waziri mkuu Kassim Majaliwa amewataka maafisa habari mawasiliano na uhusiano wa serikalini waongeze ubunifu wa kusukuma ajenda za serikali kwa umma na si kusubiri kazi zifanywe na waandishi wa habari wengine ametoa wito huo wakati akifungua kikao kazi cha 18 cha maafisa habari mawasiliano na uhusiano wa serikalini kilichoanza jana katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam ndugu wa habari napofanya mawasiliano hasa yale ya kimkakati hakikishie ni mnafahamu lengo la mawasiliano mnayotaka kufanya mjiridhishe na faida itakayojitokeza na matarajio 
ya kutekeleza mawasiliano husika nani mlengwa wa mawasiliano hayo pamoja na kuchagua njia sahihi za mawasiliano haya yote ni majukumu yenu nimeona pia nisisitiza hayo kwa kutambua kuwa mafanikio ya serikali hayana budi kufahamika kwa wananchi na ni wajibu wa kila taasisi kuhakikisha kwamba mawasiliano hayo yanakuwa ya kimkakati ili aweze kuleta tija na kufikia malengo yaliyokusudiwa ndugu wa shiriki sambamba na maelekezo haya ambayo nimetoa huku nataka kuhakikisha kwamba wakuu wa idara wanaofanya kazi pamoja na watu wetu wa habari na wao pia wanatekeleza majukumu yao ya kila siku kuhakikisha kwamba wana habari mnafanya kazi yenu kutoa habari katika mazingira rahisi kila siku na tunahitaji kupata taarifa kikamilifu taarifa sahihi na kwa wakati ili wa Tanzania waweze kuzipata kwa wakati vile vile wizara taasisi za umma na idara zote za serikali wakati huu tunapoelekea kwenda kutengeneza budget ya serikali ili kuziba mianya iliyojitokeza na yale yote ambayo mjomba hapa ameeleza nenda mtenge budget ya kutosha kwa ajili ya kugaramia shughuli za utoaji wa taarifa pamoja na elimu ya umma na kuhakikisha kwamba changamoto za wanahabari kwenye sekta zenu zinatatuliwa kupitia budget hizo ni waziri mkuu wa jamhuri ya wa Tanzania Kassim Majaliwa kaya masikini wilaya ni Iramba mkoa wa Singida zisizokuwa na uwezo kununua chakula cha msaada kilichotolewa na serikali kwa ajili ya kupunguza makali ya njaa na kuwa katika hatari kabisa kwa, ya kukosa chakula wamepewa bure mahindi kilo msini na maharagwe kilo tatu kila kaya na kituo cha huduma ya mtoto uh, shuleni baada wao kununua chakula hicho serikalini kwa lengo la kuwasaidia kupunguza makali ya maisha kwa habari zaidi na Elisante Mkumbo Wakipokea msaada huo wa chakula kaya maskini zaidi ya 195 pamoja na kushukuru Compassion Tanzania kwa kuokoa wasipoteze maisha kwa kukosa chakula hapa wanaeleza jinsi walivyokuwa wakipata shida. Kweli kwa kwa mlo tulikuwa tunakula kwa mlo kwa kubadababia. Kwa hali jinsi ilivyo. Watoto wanaenda shuleni kutoka shuleni na kuja analia. Bila mimi namshukuru huyu aliyotutendea haya. Mungu ambariki. Chakula hiki tumepewa buru wahaji chakula kilicholetwa cha serikali hatuna hela za kununua na futali tulikuwa hatuna tunashindia uji jamani na hivi tupo kwenye swaumu kwa pande yake mwenyekiti wa cluster za compassion wilaya Iramba Yohana Kamwela anataja idadi ya kaya maskini wanaopatiwa msaada wa chakula kwa awamu ya kwanza na gharama yake huku mkuu wa jimbo la magharibi mchungaji Gabriel Mtinangi wa KKT ushirika wa Shirui anaeleza jumla ya kaya zitakazopata msaada huu wa mahindi ni jumla ya kaya 195 na jumla ya kilo zitakazogawa za mahindi kwa wilaya nzima ni jumla ya kilo elfu kumi na miyamoja hamsini sawa sawa na tani kumi na kilo miyamoja hamsini ni tarifa yake elisante mkumbu kutendele kutezama tarifa zetu na sasa tuleke kule visi wani zanziba serikali ya umwe nani na atima imeweka saini mkataba mpya na waweke zanjo kisiwa cha mnemba katika kuifadhi neo maususi la bahari na lozunguka kiso hicho ambapo serikali inatarajiwa kuingiza mamilioni ya fedha tofauti na mkataba zamani ambapo ulikuwa wa miaka 20 iliyopita Faruk Karim anayo taarifa zaidi Mkataba huo mpya umetua sana katibu mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Blue Dr. Abdul Suleman Jumbe kwa niaba ya serikali mapinduzi ya Zanzibar huku Jan Brack kwa niaba kampuni ya and Beyond ambapo akizungumzia mkataba huo Dr. Abdul Jumbe amesema ni mapinduzi makubwa ya sekta faida kubwa wa Zanzibar hauwezi kunawiri hata siku moja bila ya kuwekeza katika haiba, uhai, ulinzi na usalama wa bioanuwa yetu iliyomo ndani ya bahari yetu. Na hii inachangia shabaha yetu ya kufikia asilimia sitini ya pato la taifa kutoka rasilimali na huduma za uchumi wa buluu ifikapo mwaka 2025. Pamoja na kuhakikisha kwa asilimia sitini ya ajira zote ndani ya kipindi hichi basi ziwe zimetoka katika sekta za uchumi wa bahari kwa wake waziri wa uchumi wa blue na uvumi msimamizi masud ametaja mkataba huo faida zake kwa serikali na jamii na fedha zitakazopatikana dola laki nane kwa mwaka maeneo yanayobaki ukijumuisha na michang, michang vipingwe blue lagoni atarajiwa kuingiza kiasi cha dola laki mbili kwa mwaka sasa dola laki nane ukiplus na dola laki mbili kuna dola milioni moja ni taarifa yake Faruk Karim kutokea kule Zanzibar 
Bunge la Jumuiya Afrika Mashariki linazinduliwa zinazindua kikao chake mjini Bujumbura nchini Burundi ambapo takriban miaka 8 taifa hilo alijakuwa mwenyeji wa kikao cha bunge la jumuiya hiyo. Balen Haveremana ana ripoti kutokea Bujumbura. Katika mkutano na uandishi wa habari, speaker wa bunge la Jumuiya Afrika Mashariki Mheshimiwa Joseph Nakarutimana anafahamisha kuwa bunge la tano la Afrika Mashariki linaelekeza nguvu zake katika kuongeza uelewa wa shughuli zake kwa sababu anasema limegundua kuwa raia wengi wa nchi wanachama jumuiya hiyo hawatambui chombo hicho. Notre rêve aujourd'hui comme cinquième. Ndoto yetu leo tukiwa kama bunge la tano ni kufanikiwa kufanya kadiri tuwezavyo ili mwisho wa hula wetu raia wa nchi wanachama wa bunge hili waseme bunge la tano limefanya kazi na tunafurahia sababu pamoja na bunge hilo tuliweza kujua kitu kuhusu jumuiya Afrika Mashariki de la communauté EAC aidha mbunge wa bunge la jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania mheshimiwa Makame Abdula anafahamisha kuwa lengo pia la mkutano huo nchini hapa Burundi ni kufikisha ujumbe wa mtengamano tumekuja hapa kuendeleza mtangamano na ile sera ya bunge letu Afrika Mashariki la kwamba mikutano ya bunge kama ilivyokuwa mikutano mingine ya Afrika Mashariki itakuwa inakwenda kwa mzunguko katika nchi wanachama kwa lengo na dhumuni la kuafikishia ujumbe wa mtangamano na kuwaelezea wananchi wa Afrika Mashariki watambue kwamba mtangamano wa Afrika Mashariki ni wa kwao ni taarifa yake Balen Haverimana kutoka Bujumbura Mtu mmoja alikuwa akishiriki maandamano ya upinzani mjini Kisumu amewaua kupigwa risasi na polisi huko wengine kadhaa wakijeruhiwa huko pia kiongozi upinzani Ray Lodinga akishikilia kuwa maandamano hayo yataendelea hadi gharama ya maisha itakapopunguzwa Duncan Maiche anayo taarifa zaidi kutokea nchini Kenya kwa Jumatatu ya pili mtu alia maafisa wa usalama wamekabiliana na waandamanaji katika maeneo mbalimbali nchini Kenya waliokuwa wakiandamana kushinikiza kupunguzwa kwa gharama ya juu ya maisha katikati mwa jijini Nairobi biashara zikisalia kufungwa kuwafanyia biashara wakihesabu hasara hamna biashara watu wamesimama hakuna operation yoyote na watu wanataka wanataka kula wajua tena lazima tulipe kodi za nyumba huku sasa uh, siku ya leo kwa kweli hakuna kazi watu hawana msaada watu hawana makazi uh, maandamano ya leo mimi nafikiri ni muhimu sana na ni muhimu zaidi ya singekuwapo kwamba kama ungekuwa na kuzungumza kati ya Ruto na Raila wa wawili waweze kuafikiana kuzungumza ndio Kenya iendelee kutafuta suluhu ya amani na watu waanze kufanya kazi kupata ajira zao watafuta huyo opposition leader uh, Odinga wakati chini uongee waelewane was actually people are losing a lot of money leo tumeona mambo vile imekuwa mambo ijakuwa poa itao watu watu wenyewe wameogopa kungekuwa na shida lakini kama si vijana tungesema hivi serikali watu kujipiga kifua waonge na opposition najua engine ya uongozi kwa kila mahali katika mita ya kibra na madhare polisi wakilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwazuia waandamanaji waliokuwa kielekea katikati mwa jiji la Nairobi polisi wakiweka vizuizi katika barabara zote za kuingia na kutoka jiji la Nairobi ili kuwazuia waandamanaji wote kuingia jijini <tos> Kiongozo upinzani Raila Odinga kijitokeza na kujiunga na waandamanaji hao katika mtaa wa Kaongware ambapo amehutubu akikariri kwamba maandamano ya kila Jumatatu na Alhamisi yataendelea hadi bei ya bidhaa muhimu itakapopunguzwa. Bei ya maisha mpaka irudi chini. Bei ya unga chi. Bei ya mafuta. Bei ya sukari. Kodi ya nyumba, kari ya shule. Mimi nataka muelewe hawa walagai wako na mpango ya kushika baba wakimugusa watakuwa wameguza Kenya mimi nawaomba nawaomba wakikaribia baba tutatoka sisi Kenya yote hatutakubali wawe tayari kutuua sisi sote na tusilegeze 
Lazima zakayo ashuke na lazima bei ya unga irudi wapi? Kwa hivyo tuendelee mpaka tutoboe hii safari. Asanteni. Msafara Odinga na viongozi wengine Martha Karua, Kalonzo Musyoka na George Wajakoya ukipigwa mabomu ya kutoa machozi ulipokuwa ukielekea mtaani Kibra ambapo wamehutubia waandamanaji kwa kikashifu kuvamiwa kwa shamba la kibinafsi la mwanzilishi wa taifa la Kenya mzee Jomo Kenyatta la Northlands katika eneo la Ruiru na kampuni yake ya East Africa Spectra eneo la viwandani